hospitali fulani Nairobi but God gave me the grace kuendaga tu nikirudi hata ukikutana na mimi uwezi jua nikubebwa na neema After all that I was declared cancer free Na mimi kuna kitu imenikasirisha last week niliambia shetani this is my time to show forth the glory of God ya kwamba tunatumikia Mungu mponyaji anaponya kila aina ya magonjwa hakuna jambo linalomshinda na wewe leo hii na kuombea mpendwa Mungu afanye tu kitu kwa maisha yako kitu kitu tu kitu tu utatembea ukishow forth the glory of God hata hautaisema na sikuwa nimepanga nitasema hii nimesikia tu kusukumwa utatembea the world will see the world will testify of what the lord will do for you in the mighty name of jesus kwa hivyo ukiona tunaimba tukisifu tukidance mpendwa dance wacha kungoja kuambiwa piga makofi wacha kungoja kuambiwa ruka ruka tumpigie yesu makofi Shangwe 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 Makofi mazuri kwa yeye mponyaji wetu Uinuliwe bwana wa mabwana Hey 
victory! We celebrate your love! We celebrate your love! We celebrate your victory! Woo! We love you, Jesus! We worship you, Lord! We worship you, Jesus! We celebrate your love! We celebrate your love! We celebrate your love. We celebrate your victory. We celebrate you, Lord. Thank you for territorial dominion. Thank you, thank you. Oh, we love you. We worship you. Kama unafuraha, muambie bwana maneno mawiri matatu ya furaha. Muambie ni nakupenda. Asante kwa ushindi. Asante kwa upendo. Asante. When you say yes, nobody can say no. Ukisema huu ni majira yangu, hakuna wezae kugeuza. Ukisema nimepona, hakuna wezae kusema hapana. Ukisema umenibariki, no one can say no. I celebrate you Allah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, thank you, thank you. I love you Lord. I worship you Jesus. I worship you Father. In Jesus name. In Jesus name. Wow, wow, wow. We love you, Lord. Kuna mambo mapi ya mezalika. Na wacha ni kuambia utayaona na macho. Ata kama alikawi ya muakajana. Na iyo festival ingine. Wacha ni kuambia hii anakuja kwa haraka. Kutimiza ahadi ya liyo wahidia. Watu wanao mpenda. Na mimi ni moja wao. Diposa na shangiria. Diposa na furaia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Asante. Asante Bwana. Thank you Jesus. Sarimi ya watu wawiri watatu. Wakaribisha na furaha. Wakaribisha na heshima. Kwa sababu mungu wanatutemperea. Hii ni majira ya kanisa. This is our season. This is our season. Mungu watatubaliki. Na hili tuweza kuonyesha utukufu wake. That we may show his glory in Jesus' name. Tunaweza keti mungu wabariki sana. Na ufurahia kuona mukitabasamu. Mumengara. Mumejawa na utukufu. Oh. Wacha ni kuambia majira haya mungu watatubariki. Baka adu yako. Badara umuombe vibaya unamurushia erufu hamusini. Anyamaze. Mungu watatubaliki Ili tuonyesha utukufu wake Ile message ya posto ya kesha We, iyo siyachiri Razima mungu wataonekana kunipitia Katika jina Nani na waombea Mahali unaishi Mahali unafanyia kazi Si mungu wakubali ajihithirishe Kupitia maisha yako Kupitia watoto wako Kupitia kazi ya mikono yako Because he is our God Na anatupenda Katika jina la Yesu Christo Thank you so much I appreciate praise and worship team Na watu wa instrument Naona wame 
wameenda mbele yangu wamenitengenezea platform and i thank god so much na shukuru siku ya leo uh, ningependa niweze kuwaongoza kama vile tunajua every monday huwa ni wiki yetu ambayo tunachukua kwenda mbele za bwana kumshukuru bwana na kumwambia bwana ni asante na wacha niwaambie mimi kwangu kama kuna message ambayo huwa si struggle kuitafuta ni ya thanksgiving kwa sababu ninajua huyu Mungu hata mwanadamu ukishukuru mwanadamu kuna vile huwa anasikia anaweza kukufanyia zaidi kwa hivyo na mimi nimejua naye huyu Mungu wakati ninamshukuru hata kama sioni majibu ya yote ama sijaona maombi yangu ninapomshukuru najua ninamkoroga afanye kitu eh? unajua mtoto wako hata akikuja na kiatu imefungua pale mbele imeraruka ime alafu akwambie mam ama dadi nashukuru sana vile unaninunulia nguo na viatu hata hata kama hata kwambie imeraruka unasikia ah huyu mtoto nitamnunulia mpya na sisi tunapomshukuru bwana najua kuna mambo anaenda kufanya katika jina la Yesu Kristo nashukuru sana tumekuwa na wiki ya baraka ambayo imepata kukuisha jana ya contending for territorial dominion na uhakika kuna mambo yamefanyika na ningependa niwaambie wa Kristo wezangu ya kwamba mambo ya Mungu huwa tunayapata ama tunayapokea na imani eh? lazima uombe Mungu asaidie imani yako inuke ya kwamba unaweza amini mambo hata kama haujaona because hii ufalme unaweza kuwa discouraged because unaweza omba na baada ya kuomba uone mambo yameharibika na unaweza sema na hii maombi ni kama imeharibu mambo yangu eh? lakini ukiwa unajua Mungu wetu hata wakati mambo yameharibika ameyaharibu yafanyike mzuri zaidi unamshukuru eh? anasema katika kile kiwango umeniomba siwezi je ekerea mjengo mwingine juu ya ile ulikuwa umejenga kwa hivyo nimejibu maombi yako na kuja kubomoa nianze kujenga upya eh? kwa hivyo utamshukuru bwana kwa sababu hata kama kile ulikuwa unatarajia kikupatikana amekuja kwa njia nyingine eh? na sometimes hata ni vizuri tunapomuomba Mungu kumwambia Mungu fanya njia yako eh? wacha mapenzi yako yafanyike because mapenzi ya Mungu ni mazuri, ni mema na ni makamilifu katika maisha yetu. Kwa hivyo wakati unaomba na unajitoa kwake, unapenda Mungu, unamfuata. Hata yale mambo unaona sio mazuri yanapofanyika, jua ya kwamba yako pare yaweze kukutengeneza na yatengeneze hata kile ambacho unaomba ili kikikuja utaweza kukimaintain. Na rancho ya siku ya leo Nitaongea ujumbe ambao utatuelekeza kushukuru na nataka kuongea juu ya how to secure our territory because tumekuwa na wiki ambayo ni ya taking dominion over our territories na ninataka kuongea jinsi ya kulinda eh, our territories mambo yale tumepokea katika maisha yetu kwa sababu ni sema ya kwamba wapendwa ni njia moja Mungu kukubariki na ni njia ingine ku maintain hiyo baraka ambayo Mungu amekupatia. Na mimi especially siwezi sema ni through my experience lakini hata katika kuangalia, ku observe kama Solomon vile anasema mambo mengine aliobserve. Nikaona unaweza kuwa umepata dominion ama umepata territory kuna mambo umepokea lakini sio kusema kwa sababu umeyapokea ya kwamba ni automatic utaweza kuya maintain kuna wengi walipokea territories zikaibiwa wengine wakazipoteza katika maisha yao kwa hivyo sio tu njia moja tu kupokea kuna njia ambayo tunastahili kufanya ili tuweze ku maintain apostle on uh, Uh, last week alitufundisha juu why kings go to battle na akatuambia ni to secure our territories 
eh, to take more territories na mambo kama hayo because wapendwa hata ukiona sometimes Mungu anatukalishia baraka zingine sio kwa sababu ati askii maombi yetu lakini yeye angetamani kile atakachonipatia nitakuwa na nguvu ya kukirinda hata sisi tukiwa wadogo kwetu nilikuwa naona mama yangu wakati anapika maybe kama anapika nyama ingine angenipatia na niko mdogo ananiambia kulia hapa because anaona hii hata akitoka kwa mrango zile umbo ziko hapa zitamnyaganya na zimuume kwa hivyo kulia hapa kwa hivyo kuna watu wengine Mungu anasema ndio nimesikia maombi yako na nitafanya lakini naona capacity yako ya ku maintain kile ambacho nataka kufanya bado hauna hiyo nguvu utanyaganywa na sasa Mungu anasema si, wacha kwanza niweza ku withhold niweze kushika lakini wapendo anataka kuongea mambo ambayo itatusaidia to maintain our territory ya kwamba kile ambacho utapa, Mungu amefanya na kile ataendelea kufanya especially this week utaweza kukimaintain na number one, nitaongea mambo kama maine ili baadaye tuwe na wakati mzuri wa kuomba number one, how to maintain uh, how to secure our territory ni persistence eh? ni sema ya kwamba wakati mwingi tunafikiria kwamba nikipata kitu fulani vile nilikuwa ninaomba nitawacha vile nilikuwa najitolea nitawacha lakini mpendo ni kuambie ile njia ambayo unapata kitu fulani bado hiyo njia unastahili kuifuata ili uweze ku maintain kwa mfano kama wewe ulienda maombi ukaomba Mungu akaachilia manifestation ama akaachilia territory zako ambazo ulikuwa unamuomba ili uweze ku maintain ama ku secure that territory lazima uendelee na maombi eh? lakini wakati mwingi unaonanga wakati uh, tumepata ushindi unapata watu wanarara na hapo ndiyo ule uti, u, ushindi huo unaondolewa adui anakuja na mpokonya inaibiwa njia moja ya kusekiwa your territories ni, kue, ni kuwa persistence kuendelea kama ulitoa Mungu akaachilia aka ushindi lazima uendelee na kutoa eh? Wa, wakati mwingi Mungu anapoachilia ushindi watu huli relax watu hata huwa wanasema sasa hii kitu nimetafuta sana ni wakati wa kufurahia lakini upande mwingine adui anapanga vile atakupokonya huo ushindi niwapatie hata sikukuwa nimepanga kutoa hii dream ambayo nime, niliona niliona one day tulikuwa na conference kubwa wa pale Afraha Stadium tulikuwa na wiki mzima ya ya, ya national prayer and conference ambayo huwa tunafanya ya, ki, ya kitaifa na nikaona tulikuwa na wiki mzima ya maombi sasa nikaona on sunday evening eh? wakati nilienda nyumbani nikaona sasa vile tulifurahia tumeona ushindi wiki imeisha mzuri wakati nilienda nyumbani nikaona sasa vile conference ilikuwa inaisha kwa dream na nikaona maraika wa Mungu wameshuka Eh? na wakona wamebeba cartons na zile cartons zilikuwa zimefungwa na nilikuwa ninaona hizo cartons ziko na jina ya kila mtu kwa hivyo maraika walikuwa naenda wanaangalia jina wanakupatia hata walikuwa najua majina yetu nikaona wengi wamepatiwa wengi wamepatiwa na wanafurahia wengine hata wanapatiwa wanakaa chini hapo hata hawajui ni nini iko pale ndani wanafurahia na katika hiyo harakati nikaona nyoka mkubwa ametokea na wakati alikuja nikaona huyu nyoka ako na ghadhabu kubwa sana na kile ile ghadhabu ako nayo hata si ya watu ambao wanapatiwa ni kile wamepatiwa anataka awapokonye na nikaona kuna wengine wananyaganywa baadaye dirimu ikaisha wakati niliamka na ile hali ya kustuka tulipatiwa wengine hata hatujui ni nini ilikuwa ndani eh? lakini Mungu akanionyesha zingine ni majibu yetu ambayo tumekuwa tukiomba wakati Mungu anaitana kwa mlima wake huwa anaandaa kuachilia ushindi lakini unaona wengine walikuwa wanapatiwa wanakaa chini wana relax wengine wanaikalia pale 
eh? sasa hata adui akikuja hawakukua wanaona ile nyoka kwa hivyo ilikuwa inakuja wengine wa wakanyaganywa na hapo Mungu akaanza kunifundisha ya kwamba wakati wowote tunapokea ushindi adui upande ule mwingine anatafuta vile anaweza kutunyaganya ushindi ambao tumepata mimi nawaombea rancho ya siku ya leo kile umepokea hakitanyaganywa hautanyaganywa kwa jina la Yesu eh? wengine because hata hawakujua ni nini kilienda na hii nikanionyesha wapendwa wakati Mungu anaachilia manifestation anaachilia ushindi sio wakati wa kurara eh? maandiko inasema katika kitabu cha Revelation 3 verse 10 verse 11 revelation 3 verse 11 nasema Jesus said hold Jesus said hold tightly what you have gained huh? what you have gained wacha nisome i am coming soon hold on to what you have so that no one will take your crown ebu tuwekewe na new king james inasema aje behold i am coming quickly hold fast what you have eh hii yangu inasema hold tightly what you have gained that no one will take your crown maandiko inasema ushike usiachilie kile ambacho umepata kumaanisha ukisikia mahali unaambiwa shika kabisa ni kumaanisha kuna watu wanaweza kukunyaganya eh? na unashika kwa njia gani kwa kuendelea na vile ulikuwa unafanya kama ni maombi usiondoke kwa maombi kama ni kumtafuta bwana ulimtafuta akaachilia ushindi endelea kumtafuta ili u maintain huo ushindi na wapendo niwaambia kwamba sisi hata wewe mwenyewe unajua kuna watu Mungu alibariki akawainua lakini wakapoteza zile territories ambazo Mungu alikuwa amewapatia wengine walirara wengine walitoka katika nafasi ambazo walikuwa nasimama na adui akaja akachukua zile uh, ile ushindi ambao Mungu alikuwa amewapatia na wapendwa sometimes hata mimi huwa namwambia Mungu hata heri kwanza unitayarishe kabla hujaachilia mambo mengine kuliko uyaachilie ni yapoteze eh? kwanza unipatie nguvu za ku maintain kwa sababu nimeona watu eh? walikuwa na ushindi wengine hata kuna watu eh, nilikuwa naangalia unasema mtu fulani hata unaweza tamani ya kuombe upokee kile yako nacho lakini yeye kwa muda wakati alilala hata kile alikuwa nacho akapoteza si Mungu atupatie neema ya ku maintain our territories eh apostoli tuhubiria last week akatuambia kwamba wakati uh, roho ngeni ama demon inafukuzwa ndani ya mtu inaenda kuzunguka pale na huwa inarudi kuangalia kama nyumba yake iko occupied na wakati inakuta hiyo nyumba haina chochote inaendea maroho zingine saba zinaijoin zikuje zingie yule mtu na hali yake inakuwa mbaya hata kuliko vile anavyoanza wapendwa tunastahili tuendelee eh? sio wakati kwa sababu tumemaliza prayer festival ni wakati sasa wa kupumzika sasa hata vile tulikuwa tunaomba hatutaomba wapendwa tutaendelea kuomba tutaendelea kujitoa hata idhango naona rancha ya siku ya leo kuna watu wengi sana baka kure nyuma may the lord bless you so much na neema iendelee ili tuweze kusecure our territories number two, kile ambacho kitatusaidia to maintain our territory ni humility unyenyekevu na ni sema ya kwamba wapendwa wakati unaona Mungu amekubariki ameachilia ushindi sometimes unajua kiburi huwa kinaonyesha mtu ni nguvu zake ni bidii yake eh? ni masomo yake ni mipango yake lakini ni kuambie sometimes hata ni Mungu huwa anatusaidia eh? na ni kuambie kama kuna kitu Mungu anachukia 
ni kiburi wakati amekusaidia amekuinua kutoka mahali ulikuwa akakupatia ushindi na we unajipiga kifua ama unapigia wengine kifua wacha nikwambie hilo jambo halimfurahishi Mungu hata kidogo wakati unaona watoto wako wanakutii eh wanakuheshimu Ukiona wengine watoto wamekuwa watukutu usiseme ni vile huo unaomba ama unafanya wengine wanafanya juu chini na watoto wao wanakataa kuwatii wanapotoka eh unyenyekevu inakusaidia kujua kile ambacho niko nacho ni kuhurumiwa nimehurumiwa hii ushindi niko nayo ni huruma tu za Mungu na hiyo inakusaidia kuendelea kunyenyekea maandiko inasema katika kitabu cha James Huh? James 4 verse 6 James 4 verse 6 inasema ya kwamba uh, but he give us more grace that is why scripture say God oppo- God opposes the proud but gives grace to the humble huh? Mungu huwa anawapinga wenye kiburi watu wengi wali wa, walipoteza their territories kwa sababu ya kiburi eh? waliona ni nguvu zangu zimenifikisha hapa eh? ni mimi ni vile niliomba na kufunga unasahau kuna watu wengine wanaomba na kufunga hata kukuliko lakini bado hawajapata ushindi na si kwa sababu Mungu anawachukia ni watoto wa Mungu kwa hivyo wakati unaona unastahili una kuendelea kunyenyekea Eh? ili uweze kumaintain kile ambacho uko nacho kuna mtu mmoja aliniambia kwamba alikuwa ni mama na aliniambia kitu alikuwa ananiongelesha kuhusu pride na akaniambia wakati watoto wake walikuwa wadogo sana wako wadogo uh, alikuwa anawavalisha vizuri na angiona watoto wa washirika wengine hata kanisani vile wanavaa matroza yani alikuwa anasikia vibaya anasema sasa hawa wanafundisha wasichana wao kufanya nini wasichana wadogo wengine wanavaa matroza zingine zinawashika eh hata alikuwa anasema mimi siwezi taka kuwa kama hawa mama wanalea watoto wao vibaya hawa wangu watakuwa navaa vizuri eh na huyo mama alikuwa ananiambia kila wakati hata alikuwa anaambia hata majirani wengine simuvalisha wasichana manguo mazuri sasa alikuwa ananipatia story wakati wasichana wake walikuwa matinijas because ako na wasichana waine eh wakaanza kuvaa troza akawaambia ni kwa nani mnavaa troza hapa hamutavaa eh akalete fujo sasa wasichana walikuwa natoka kwa nyumba na maskati wakifika kwa geti walikuwa wanaficha troza kwa geti eh wanabadilisha hapo kwa cho juu wametoka vizuri kwa cho hapo wanaficha hapo wanaenda eh sasa siku moja aliniambia alikutana na watoto wake hapa town mahali kunaitwa Rayon Garden wakiwa kwanza wao walikuwa wamevaa zingine zimefika hapa hata ina nyuma zimeraruka eh unaona vitu zile za ndani ati wakati aliona mmoja akufikiria ni watoto wake eh hata alikwaza alifanya wofi na tanks shindwe peria jua aliona ai si anaona picha ambayo sio ya kweli anaona mimi ni shida niko nayo kwa mawazo eh akaenda wakati alienda akasimama mbele ya mmoja akamuliza ni wewe na akamwambia yeye ndio ni mimi mama eh akuongea akaenda home akawagojea sasa amestuka eh wakati walifika walifanya tu vile wanafanyanga walitoa tu hapo kwa gate wakarudi na zile wali, walitoka nazo kwa nyumba akawauliza aya ai kwa hivyo si nyinyi niliona nao akamwambia maybe atujui uliona nini eh wakamwambia niliona watoto kama nyinyi eh wakamwambia mam ni sisi eh wakamwauliza ili hape ni nini akamwambia hii mam hata hii ni mwaka sijui ngapi tulianza hii mapema 
Eh? Sasa huyo mama alikuwa ananiambia akaanza kuambia muache wakamwambia mama tunapenda hizi matroza sana. Eh? Na sasa baadaye ndiyo alikuwa ananiambia ukiona Mungu ame, amesaidia watoto wako wanakusikia we jua ni kuhurumiwa. Jua ya kwamba sio nguvu yako ama maneno yako mazuri ni Mungu tu anaamua kukushikia watoto. Ndipo sasa unastahili kuwa hambo. Eh? Lakini wakati unaona ni nguvu zako alikuwa ananiambia anaonanga barabara wasiana wana matroza anainua mikono yote juu baka anasahau ako kwa barabara gai igwe rayaza eh? because aliona wacha tu aombe wengine Mungu anaweza kumhurumia wake wabadilike wapendo anataka kusema ukiona Mungu amekupatia nafasi nyenyekea eh? wengine wanatamani hiyo nafasi na hawajaipata kwa hivyo wakati Mungu amekupatia endelea kunyenyekea ili uweze ku maintain hiyo nafasi ama hiyo baraka ambayo uko nayo eh? watu wengi hata hapa taifa la Kenya wamepoteza ushindi wao baraka zao kwa sababu tu ya kiburi mtu anaingiwa na kiburi eh? anajiona ni masomo yake ni mipango yake ndio ako hapo na ndipo sasa ukiangalia hata wale watu wao wanatembea na Mungu kwa miaka mingi sana kabla Mungu awainue hata kama walikuwa kiwango fulani Mungu huwa anawaangusha chini anaacha amewamaliza kifedha wawe chini kabisa ili akianza kuwainua watakuwa na ule moyo wa kuelewa watu wengine eh? unajua ya kwamba kufika hapa hata mimi nilikuwa hapo eh? hata mimi nishawahi kuwa hapo lakini ukinuliwa eh? na mimi kuna mambo mengine hujapitia nilisikia mhubiri moja akiulizwa swali eh? aliulizwa ni nini huwa inasababisha ulijuaje umeitwa akasema mimi nilijua nimeitwa kwa sababu ya vile Mungu alinishusha akanimaliza vile alivyo hiyo ndio ilinipatia kwa sababu niliona kile ambacho wananchonipitishia Ah, hii ni mwito niko nayo. Eh? Wapendwa sometimes Mungu anatupeleka chini ili wakati anaanza kukuinua, anaanza kukubariki, utakuwa na moyo wa unyenyekevu. Maandiko imetuambia kwamba yeye huwa anaopose wenye kiburi lakini anawapatia neema wa nyenyekevu. Si Mungu aachilie neema juu yetu ili tu maintain ushindi wake. Eh? Wapendo ukiona Mungu amekupatia nafasi uko na ndoa mzuri mume wako anafika home on time eh? usiseme ni kuomba sana wengine wanaombaga usiku na mchana ni huruma za Mungu eh? wacha kwenda ukiringia watu hii ukiona ikifanyika hivi ni vile najua kuchora eh? watu wengine walichora mbele na ikakosa kufanya kazi si Mungu atuumbie mioyo ya, ya ya unyenyekevu ili tuendelee ku maintain kile ambacho ameachilia eh wacha nikwambie kama kuna watu Mungu huwa na deal na wao eh yani Mungu ana deal na wewe wacha hata shetani mtu wa kiburi hata sio shetani huwa anamshusha ni Mungu mwenyewe eh Mungu maandiko inasema Mungu hata kubali mwenye kiburi aende aende kabisa kama Mungu hajamjudge ama hajampunish Ha? Na kubuka on Sunday kuna neno ambalo nilisoma uh, sio Sunday Saturday kuna neno nilisoma na likanitia hofu sana katika moyo wangu na hili neno nilisoma linahusu shetani na maandiko inaelezea vile shetani alikuwa ha? kabla hajareto hapa chini na naweza soma hilo andiko Hebu niwekewe Isaia 14 verse 12. Isaia 14 verse 12. Nisome hii neno inaongea juu ya shetani. Isaia 14 verse 12 inasema how you have fallen from heaven. Sasa inasema vile shetani ima, inasema how you have fallen from heaven o morning star. Hebu ona vile majina ambayo shetani alikuwa anaitoa. Eh? Anaitwa wewe ni nyota ya asubuhi sun of the dawn you have been cast down to the earth you who once laid low the nation 
tuendelee you said in heart sasa hivi ndivyo shetani alisema i will ascend to heaven i will raise my throne above the stars of god i will sit and throne on the mountain of assembly on the utmost height of the sacred mountain uh-huh. i will ascend above the tops of the crowd i will make myself like the most high uh-huh. but you are brought down to the grave to the depths of the pit Uh-huh. Those who see you. Sasa maandiko inasema wale wanaona sasa shetani. Those who see you stare at you. They ponder your faith. This is this the man who shook the earth, huh? And made kingdoms tremble. Yaani walikuwa wanasema huyu ndiye yule mtu, eh? Ambaye alikuwa anatingiza anatingiza dunia and made kingdom trudi kwa hiyo verse tafadhali aha uh-huh. and made kingdoms tremble wacha nikwambie shetani alikuwa muimbaji eh alikuwa naimba baka dunia inatetemeka baka falme eh lakini maandiko inasema hebu ona vile uliletwa chini eh imagine shetani alikuwa alikuwa kimututu kizuri wacha hivi wapendo tunachoranga shetani na pembe unamchora na mkia wacha nikwambie ukikutana na shetani face kale ai unaweza mpigia magoti kilikuwa kimtu ukisoma tena Ezekiel 28 inaongea the same kuhusu shetani na inasema he was perfect in beauty yani shetani alikuwa mrembo sana eh kile kimodoke dhaka lakini kwa sababu ya pride ili mureta chini si Mungu atukomboe na pride Huh? Wapendo wa pride ni baya inaweza kukutoa pale juu ikurete chini maandiko inasema shetani akasema ndani ya moyo wake eh huh? na wacha nikwambie kiburi ni wakati unajiambia ndani ya moyo wako na si mimi ndio nimefanya haya si ni mipango yangu wakati unajiambia badala ya kuangalia Mungu kusema na si huyu ni Mungu wakati sasa ina, 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 inageuka unasema na si ni mimi sasa unaanza ku address your heart ya kwamba ndio amefa ni wewe umefanya hapo ndio mnaachana na Mungu shetani alikuwa na nafasi kubwa eh? lakini kwa sababu ya kiburi ndicho kilimleta hapa chini eh? mtu ambaye alikuwa anapendwa alikuwa anaimba music binguni eh? anasimamisha baka maraika lakini kwa sababu ya pride wapendwa pride ni mbaya imesababisha wengi waweze kupoteza territories ambazo Mungu alikuwa amewapatia suombe dakika moja umwambie Bwana nisaidie ku maintain naombea moyo wangu usiingiwe na kiburi na kuomba Bwana nisiingiwe na roho ya kiburi kiburi ilimshusha shetani kutoka juu mbinguni kikamleta hapa chini my god my god deliver me from pride nikomboe na kiburi nisaidie bwana natamani ku maintain ushindi wangu in jesus name eh hey, in jesus name wapendwa humility is a gift mungu akikupatia moyo wa humility it is a gift eh ambayo inaweza kukufungulia mirango ambayo maybe masomo yako haiwezi but watu wanasema kwa sababu ya moyo ya huyo mtu tunaweza mpatia hii position kwa sababu ya moyo ya huyu mtu eh? kuna watu wamefungiwa mirango na wako na pesa kwa sababu ya pride eh? watu wanasema huyu hata si hata kama anataka nimpatie isiezi mpatia vile anaongeanga vibaya anafikiria ni uwezo wake ni nguvu zake na wacha niwaambie moyo wa unyenyekevu hata mtu ambaye ni mnyenyekevu watu huwa wanajua na mtu na unajua kiburi ni mbaya mtu hajuangi akiwa na kiburi eh? usipoku na ni vizuri kuwa na marafiki ambao wanaweza kukuambia ukweli pastor benjamin mtu anakuangalia na kuambia na ninyo na ni ule mwete we mwete yani ukiwa na rafiki wewe umebarikiwa wale watu tuko nao ni wa kutupiga mgongo ai we uko sawa eh? hata sisi kwanza sisi tunahubiri hapa kwa madhabahu wale watu tunakutana nao 
Hey, Pastor Eliud, huo oh, unanifurahisha. Sijui, sijai kuta mtu ananiambia na jiombe uko na kashida fulani. Eh? Na unanga vile unaombanga. Unajua nilikutana na mtu pale Nairobi akasimama mbele yangu akaanza kufanya hivi. Nikafikiria nipige nduru anataka kuniiba. <laughs> Akaniambia na ni vile unaombaga pale. <laughs> Sasa akaniambia <laughs> eh? at least tuambie ageni itatusaidia. Eh? Ni vizuri kuwa na rafiki anakuambia tafadhali kuanzia wakati ulianza kubarikiwa unavaa boutique hata ulibadilisha uli style unaendanga ukibams eh? at least mtu anakuambia siku hizi vile unaendanga hata tunafikirianga ni miguu iko na shida eh? kutoka uanze kuvaa boutique eh? at least kuwa na watu ambao wanaweza kukuambia uko na sio ile mtu ambaye unajua ni genuine eh? Si kila mtu kuna mtu anaweza kukutoanisha akuvujavuje akuache ukiwa masekete wachana na hao watu tafadhali tafuta mtu anaweza kuwa akuambie sincerely akiwa na ile moyo wa kutamani uta maintain hiyo nafasi Mungu amekupatia uta maintain eh, neema ya Mungu ya miaka, miaka mingi watu ambao they are genuine eh, sio kila mtu kuna mtu akikuangalia anasema siku ya siku hizi eh? kwanza hata na wengine hata wanatuambia nilionyeshwa eh? sasa wa kuonyesha ndio wabaya juu sasa anakuonyesha ni Mungu alinionyesha eh? tafuta mtu anaweza kukuambia the truth eh? ili uweze because kiburi si kitu unaweza tujipima ujue because unajua kiburi na kujanga ya kusikia at least mimi ni mzuri kuliko fulani. Hata mimi naweza simama hapa nikiwa mhubiri na nianze kusikia, "Hai, na ninahubiri vizuri." Hai, hata nikiona vile watu wanashangilianga, "Hai, ni kama ni hiyo mtu kiburi naingianga kwa njia kufikiria ati una, una compliment maisha yako." Eh? Na unanga ni kama ninaachilia. Kiburi na ni kiburi tu. Wacha nikwambie inakuelekezanga kwa shimo. Sometimes hata mimi, eh? Na huwa nafurahia kuna mtu huwa ananiambia e, jaribu kuenda hivi and I thank God our parents apostle na reverend huwa hapa wanatutengeneza usifikirie ni si tumejitengeneza tu sometimes wanatuita wanajaribu kutusaidia vile tunaweza kulipresent Yesu kwa njia nzuri si hata wewe Mungu akupatie watu wanaweza kukusaidia akupatie genuine friends Eh? watu hata wanaona wakiona uh, umepata ushindi wanaweza kukupatia advice eh? kama Ahithophel ambaye alikuwa anasaidia David angemwambia wacha kufanya hivyo na maandiko inasema ushauri wa, wa Ahithophel ulikuwa ni kama wa Mungu yani Ahithophel angeambia David kitu fulani inakuwa ni Mungu eh? yani mtu anakuja anakuambia mimi naona ongezea kuni zako za maombi mahali yuko unahitaji kuongezea maombi watu kama hao ni wazuri si watu wa kukuambia ona vile umekonda ai kuokoka si ujinga we kura ha? watu kama hao wanakutoa ni vizuri kukura lakini si mtu anakuambia kura baka ujisahau ha? at least tafuta watu hata wanaweza kuambia naona vile unaenda ni kama how fast Una, unahitaji kuongezea ngia ingine ili u maintain huwa ushindi ha? watu huwa wanapoteza sana kwa sababu ya kiburi na hakuna watu walikuwa karibu na wao wa kuambia hiyo njia unafuata sio nzuri hivi umeanza kuongeresha watu sio mzuri ha? unajua hata kiburi huwa ina manifest kwa mdomo unasikia vile huyo mtu ameongea anakuongeresha kama Mungu Eh, yaani anakuonyesha hakuna authority ingine eh? ni vizuri kuwa na watu kama hao jambo lingine ambalo litatusaidia ni ku trust Mungu every time maandiko inasema proverbs 3 verse 5 proverbs 3 verse 5 trust in the lord with all your heart and lean not on your own understanding 
inasema ya kwamba umtrust Mungu umtumainie Bwana usitumainie nguvu zako ama kuelewa kwako ukitaka ku maintain ushindi wa Mungu lazima umtrust eh usitrust nguvu zako usitrust eh ya kwamba wewe yani uwe na wacha nikwambie hata wale madereva ambao huwa wanafanya accident sana kwa barabara ni wale ambao wako na experience ya miaka mingi eh hata nasikiaga wengine wakisema ati niliendesha gari nilikuwa nimerara that minute wacha nikwambie mtu ambaye anajifundisha gari anakondoaga macho kodokodo hata mahali yastahili kukodoa na kodoa because ajui kwa barabara anataka azifanye accident eh? lakini wale watu wako na experience wanaonanga eh? wanaona tu nimepeleka hii gari hata wanaperekanga KRS hata vile huwa wana overtake wanasemanga asianaona nakuja nitamwakishia mata asonge kidogo niko na mbio kumuliko madereva ambao wako na experience ndio huwa anakosa accident kwa sababu wamezoea wapendwa tusizoe Mungu tusifike mahali wone ya kwamba mimi sasa Mungu najua eh, iki yamenipatia ni permanent siezi poteza wale watu ambao wanakuanga ofa confidence wanaondoa trust yao kwa Mungu wanaweka trust yao kwa the ya victory huwa hawaendi bali eh? wapendo tumwambie Mungu atusaidie kuendelea kumuangalia kumtumainia usitumainie nguvu zako eh? hata kama unajua unaona we unajua kuchora tafadhali kile kilisababisha Daudi aweze kumalizia vizuri ni kwa sababu alikuwa na ile moyo ya ku inquire from the lord na uwezi kuwa unauliza ukiwa kama hauja trust huyo mtu lazima david alikuwa ame trust mungu sana diposa hange take any step kabra hajaomba kabra hajamwambia mungu because alikuwa anajua by mimi ni mungu amenipatia na kama nitai maintain ni yeye tu ataendelea kunisaidia ku maintain hizi nafasi sio sasa kwa sababu nimepata ground nimejuana na watu fulani kwa hii ofisi nimejuana na watu fulani kwa hii kampuni eh? unajua hata mimi naweza fika mahali niseme at least sasa aposto amenikubali tufanye kazi na yeye niwe na hubiri hapa na nifike mahali badala sasa ni trust Mungu nina trust my relationship eh? sasa naona at least Niko mahali pazuri na wapendo watu wengi huwa wanapoteza kwa sababu wakati wa kwanza walikuwa na mtegemea Mungu sana macho yao hainge toka kwa Mungu lakini wakati Mungu alikuja wakaondoa macho yao si Mungu atusaidie wapendwa macho yetu haitatoka kwa Mungu hata akiendelea kutubariki eh? na mimi nakuombea hata vile unavyoendelea kubarikiwa bado utapenda Mungu zaidi Vira unaendelea kuinuka eh? Vira unaendelea kuonyesha utukufu wa Mungu utaendelea kumpenda zaidi because kuna watu wengi wakati wanaanza kuinuka upendo wa Mungu unaanza kuzimika eh? Vira walikuwa wanapenda Mungu hata mimi huwa najipima nakumbuka kwanza wakati niliokoka na nilikuwa na shida nyingi shida nyingi nyingi shida zingine dogo dogo wazimu kidogo kidogo hata nilikuwa naomba sana na kufanya mambo mingi uone Mungu anaweza kujia njia gani eh hata nafanya evangelism kama jana nilikuwa nakumbuka kuna wakati tulikuwa na kijana mmoja tukiwa vijana tulikuwa tunaenda kuhubiri eh tulikuwa na zir ya kupenda Mungu tulikuwa tunasikia tuhubirie kila mtu hata tukikutana na shetani lazima tumuhubirie yani tulikuwa fire for jesus tungekutana na wagonjwa wa bara tunawaombea eh? sasa nakumbuka kesi moja ilifanyika jo tulikuwa tunaenda tunakuta hata viweta kwa barabara tunawaombea sasa tukafika pande hizi za nauku mawanga tukakuta mtu mmoja alikuwa ni kiwete amekaa kando ya barabara anaomba pesa nikamwambia huyu ni wangu na akaniambia hapana huyu ni wangu nikamwambia ni wewe huyu yule alikuwa wako huyu ni wangu 
Sasa huyu mtu akaona tunataka ni kama si niwezi akapiga 999 police station akasema huyu nisaidieni naipiwa uzuri kuna gari ilikuwa inafanya patrol ya askari sasa alipiga ikiwa karibu sasa tulikuta hapo huyu ni wangu sasa najaribu kumwambia si uliombea yule si niachie huyu tulikuta hapo na maskari eh? sasa tukaambiwa mikono tuweko pengu ai sisi ndiyo tunaibia wa, tunaiba watu hata sisi si wawezi sisi ni niwezi wa watu tukasema sisi ni wahubiri juu tulikuwa na bibiria eh? na tukasema hebu hata ulizeni watu iko na tumeombea watu wengi eh? na tumekuja na tukaongea tuka ukweli tukasema niko namwambia huyu ni wangu acha huyu ni muombe eh? au maaskari wakatuambia basi muombeeni hapa tukiwa tuka na wakasema mumuombe apone juu mnasema ni wenyu waje lazima apone tukamwambia hakuna shida kama mtatuachilia lazima ainuke wacha nikuambie tulingengana na kiwete eh? mimi nilitoa jasho nikatoa baka shati nikabaki na vest na yeye huyo akatoa viatu ni kama mawazimu eh? lakini tuko tunasema lazima huyu baka maaskari wakatuambia akimumejaribu eh akimumejaribu nilikuwa nakaa nimemwaga maji juu shati ilikuwa baridi nikatoa nikabaki na vest lakini ni upendo wa Mungu sasa hii nikijipima hata naezekana mwenye dhambi na tusafiri tu Mungu anihurumie na Mungu akuhurumie upendo wa Mungu usizimike vile anaendelea kutubariki vile anaendelea wengine hapa ukijipima vile ulikuwa unapenda Mungu wakati ulikuwa down moyo wako wote eh ungerara chini ungetafuta Mungu eh nakumbuka kama brot moja nilikuwa ninaishi niliamuka nilikuwa nimeset simu iniamushe saa saa mbili na nusu ili nijiandae nikuje kesha ilikuwa friday eh kuseti simu kwa hivyo sikuweka ile aninia sauti ni wangapi washaiseti simu ikakosa kuwaita sasa mimi nireset na nikafikiria nimeweka sauti kwa hivyo ilifika sauti inapiga inaitana lakini haina sauti sasa wacha nistuke saa ine. eh na geti inafungako saa tatu na nusu vile niliamka na kustuka by the way wapendo na waambie ukweli nilikuwa navalia tuloza kwa gate lazima niende kesha sie zirara kwa nyu vile niko na moto yani nilale hata mshipi nilikuwa naifungia barabara because nasikia sie zirara kwa nyumba watu wa Mungu wakimtafuta paka kama ningerara kwa nyumba na watu wako kesha ningesikia nimehukumika eh lakini siku ya leo woi kwanza ninakula ugali na unajua mtu akiwa ameoa nao wake wanatupeleka kwa majaribu tu ya upendo akwambia ni kuongezea ugali eh? najua unamwambia eh na mboga kidogo unakuta unakuta umekula ugali kule, kama nusu kilo eh? sasa usingizi hata saa tisa uwezi amuka hiyo eh? roho ishindwe in jesus name eh? sometimes hata mke hafanyi jua ti yani ni juu ni upendo tu anataka mume akae vizuri lakini kuna wakati ungekura ili uwe gangali eh? wapendo wa Mungu atusaidie tunapoendelea kuinuka tusipoteze maeneo kama mimi najua kuna maeneo Mungu amenipatia nimemiliki ndio kuna mengine makubwa na yaona na macho ya ndani na yatamani every time nakumbusha Mungu lakini hata kama natamani huko kuna maeneo tu kidogo Mungu amenipatia na ninatamani ku maintain ninapoendelea kupata mengine na nimejua siri ni kuendelea kumwangalia Mungu usiondoe macho yako kwa Bwana jambo la mwisho ili tuweze kuomba ni thanksgiving eh? shukurani zinakusaidia ku maintain because you acknowledge sio nguvu zako ni Mungu amekuja hebu nisome andiko katika second samuel 22 from verse 1 huyu ni david na maandiko inasema wakati huyu ni david Mungu amempatia victory 
amepata ushindi mkubwa anasema ya kwamba David sang to the Lord the to the to the Lord the word of his song when the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul unaona hapa anasema baada ya Mungu kumkomboa kwa maadui kwa mikono ya maadui zake wote and from the hand of Saul Saul ambaye alikuwa ni mfalme anamkimbiza inaendelea kusema baka verse 4 He said the Lord is my rock my fortress and my deliverer uh-huh. My God is my rock in whom I take refuge my shield and horn of my salvation He is my stronghold my refuge and my savior from violent men you have saved me, saved me my god i call to the law who is worthy of praise and i am saved from my ukisoma yote utakuta huu ni wimbo wa daudi anamwambia bwana ni yani maintain ushindi wake na sifa katika kinywa chake na sio tu david ukisoma mtu kama debora debora usome judges Judges 5 from verse 2 Staki kusoma inasema the song of Deborah wakati baada ya Mungu kumpigania na kumpatia ushindi Deborah ali maintain victory eh huh? ambayo walipata na territory ambazo walipokea na shukurani na wapendo rancho ya siku ya leo ningependa tuwe na mioyo ya shukurani kama David maandiko inasema after David served God's purpose in his own generation he fell asleep yani alitimiza kusudi la kiungu kwa ajili ya maisha yake kwa sababu alijua siri ya kuendelea kusimamia kusudi la Mungu ni kuweka sifa katika kinywani mwangu na ndipo ukisoma Psalms because Psalms imeandikwa na watu wengi lakini ukiangalia Psalms za David nyingi ni za nyimbo nyingi ni za shukurani ha? anaendelea kumsifu ukisoma kama Psalms 18 from verse 33 ha? from verse 2 unaona anaendelea kumpa Mungu sifa anamwambia we ndiye ulinikomboa we ndiye ulinipatia ushindi we ndiye ulikuwa pamoja nasi wapendo nataka rancho ya siku ya leo tuweze kumwambia bwana ni asante kwa yale mambo ulifanya last week tunajua tumepokea dominion ya territories na tutaweka sifa katika vinywani mwetu tusimame sasa na miguu yetu ningependa tuweze kumshukuru bwana ningependa tujiombe kwanza ningependa tuwe na shukura naomba kama inawe unaweza tu unaweza inuka na miguu yako kama hautaweza vile utawezeshwa wacha tumwambie bwana asante 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 kwa sababu ya ushindi ambao uliachilia thank you lord asante kwa ushindi wako ambao umeachilia bwana katika wiki hii nasema kwanza ni asante kwa sababu kuna mambo umefanya hata kama sijaona najua yamefanyika na ninakuja mbele zako na shukurani ninakuja na wimbo wa sifa kwa sababu umetenda ni wewe umetenda bwana sio di sio jitihada ni wewe bwana pokea sifa na heshima pokea sifa na utukufu uhimidiwe bwana oi sio kujua sana ni huruma zako mungu wetu ninasema ni wewe umetenda uhimidiwe mirere bwana uhimidiwe mirere bwana jina lako lipewe sifa jina lako libarikiwe hakuna kama wewe bwana hakuna kama wewe mfalme pokea sifa na utukufu pokea sifa na heshima uhimidiwe mirere bwana wewe ni simba wa kabila la yuda 
Baba ninakuomba tusaidie ku victory ambazo umetupatia territory ambazo umetupatia hatutazipoteza tunaomba neema yako iendelee kuongezeka katika maisha yetu bwana neema yako baba iendelee kuongezeka neema yako baba iendelee kuongezeka ya kutusaidia kulinda maeneo ambayo umetupatia oi kuna watu wengi bwana uliwainua wakapata maeneo neo wakapata dominion wengine wakapata territories lakini wakazipoteza na kuomba bwana nisaidie bwana help me to be persistent help me lord to continue trusting you nisaidie bwana niendelee kukutrust niendelee kuweka tumaini rangu kwako niendelee kukutumainia katika jina la Yesu nisaidie Jehova Baba nisaidie Jehova Baba nisipoteze ushindi ambao umenipatia kuna wengi walipoteza ushindi ambao uliwapatia ninakusii Bwana oi usikubali kiburi usikubali dhambi ikuniondoe Bwana iweze kuniibia ushindi ambao umenipatia o, Oi bwana na kuomba unisaidie nisiondoke mahali pako niendelee kuwa mbele zako zaidi ili bwana niweze kuhifadhi ushindi ambao umenipatia katika jina la Yesu naomba neema yako naomba ushindi wako naomba neema yako iendelee kuongezeka ushindi wako bwana uendelee kuwa mwingi nisipoteze bwana ushindi wako kwa maisha yangu katika jina la Yesu oi bwana nihurumie wengine walifanya dhambi ikasababisha waibi ushindi wao wakose walirara kimaombi wakaanguka kwa majaribu si Mungu tusaidie tuweze kuinuka tusirare bwana ili adui asituweke kwa majaribu tusaidie bwana tuendelee kumiriki maeneo ma pia katika jina la Yesu asante 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 bwana kwa ule ushindi umenipatia asante kwa zile nafasi ambazo nimemiliki thank you my father thank you jesus thank you my father thank you jesus asante yesu asante mfalme kwa sababu ya ushindi ambao umenipatia kwa sababu ya ushindi ambao nimepokea ninakutorea dhabiu ya shukurani nasema ni asante ni wewe umetenda baba ni wewe umetenda ni wewe umetenda haya ni wewe umetenda tunaendelea kukushukuru tunaendelea kukuinua tunaendelea kusema ni asante kwa kile umefanya wiki ambayo imepita umeachilia ushindi umeachilia ushindi umeachilia baba ushindi kwa maisha yetu tumeipokea kwa imani ombi letu ni ya kwamba utatusaidia utatuwezesha ili bwana tuendelee kupokea maeneo mapya tuendelee kunyakua katika jina la Yesu hatutaanguka chini hatutakuanguka mbele ya maadui zetu baba utatuhurumia tuendelee ku maintain our territory that we may continue lord to secure our victory in the name of Jesus tusaidie bwana tupe neema yako tupe nguvu zako yande mazika daba randos kapaya radia repo shadaba zakadaba nas compridesia Rados kayede bozina nandes kabaladesia rekabazika ba remazeka yadaba ya dos kayanta mazia lozika daba yanta ba rescompridesia lizos kataya mazia nas 
predia mentosia reka daba sheteba rimas kayanda mazeria thank you jesus thank you our father we give you praise our father we worship you jesus we worship you lord asante kwa ushindi ambao umetupatia tunatambua ya kwamba ni wewe umetenda ni wewe umetenda baba bila wewe bwana siwezi bila wewe bwana mimi siwezi bila wewe bwana siwezi bila wewe bwana oh siwezi bila neema yako
kuniza kwa Bwana uliyoyatenda ni mengi kwa maisha yetu kila wakati umetuleta katika mlima huu hutawai kosa neno letu Bwana kila wakati unatupea ufunuo we have come to say thank you we honor the graces in this place oh God okay asiba okay asiba Bwana glory and praise and honor belongs Yesu ni muweza Yesu ni muweza ah ni muweza aweza yote imba Yesu e anaweza We give you glory, we give you worship, Lord. Hallelujah. Oh, we know the way. One, yes, we know the way. One, yes, we know the way. One, yes, we know the way. Yes, we. 